Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Pibe Gamer. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie, sin dejar de lado a la de la querida Switch Lite, pero sigue comenzando, como les había prometido, un nuevo año con una nueva serie, y es probar juegos en Nintendo 3DS. Hay muchos que, por ahí, la primera generación de consolas que tuvieron fue la Switch, entonces me parece que está buena la idea de, si la 3DS les pasó de largo, que vean qué juegos había. Acá está la consola. Hoy vamos a tomarnos el primer video, el momento para mostrar todas las cosas que tiene esta consola y después sí nos vamos a evocar de lleno a juegos en particular. Esta consola para mí es de lo más completito que sacó en software Nintendo hasta el momento, incluso mejor que la Switch. ¿Por qué? Tiene para cambiar los temas de fondo. Para que vean. Cambiar temas como el de Sonic. A ver si se ve. Así quedaría la 3DS. Sonic ahí arriba va juntando moneditas y va cambiando todo el menú. Yo lo tenía con. Vamos a ponerlo con el de Pikachu y la Pokébola. Para que vean, lo voy a dejar así en el resto del video. ¿Ven cómo va cambiando? Bueno, ahí vamos avanzando. Después tenés para poner insignias, que son las insignias. Insignias son, miren cómo se mueve Pikachu en el fondo, a medida que voy moviendo. Es impresionante eso. Las insignias, insignias, insignias. Ahora les voy a mostrar qué son. Se ganan en un programa que es este, Budget Arcade. Vamos a subir un poco el volumen. Y que es como un para sacar la, los ositos de peluche. Que hay en la costa, por ejemplo, esas máquinas para sacar peluches, bueno. Así sacamos las medallitas y con las medallitas las podemos ir poniendo en nuestro menú. Van a ver cómo elijo. Estas son las que desbloqueé, entonces si yo quisiese, vamos a sacar el lápiz. Porque la consola también tiene un lápiz. Entonces digo, bueno, quiero meter acá un Bowser. Entonces si yo desbloqueé todas las, las medallitas, ahí tengo al Bowser. ¿Ven? También si yo quiero agarrar y decir, no, no están muy grandes los, los iconos. Eh, los quiero más grandes todavía. Y los quiero más grandes todavía. O los quiero más chicos, más chicos, más chicos y más chicos. Y el Bowser lo reacomodo por acá. Ahí. ¿Eh? Y le quiero meter de paso... No sé, que sale de este, este tubo. Y por acá abajo pasa dos Mario Kart. De Mario Kart. O sea, puedes personalizar tu 3DS a gusto y piacere. Voy a agrandar todo. Dejamos de lado ahí el Mario. El, el Bowser, perdón. Eso por un lado. Cerramos acá. Bueno, después tenemos Wi-Fi, brillo, comunicación, ajustes de amigo, etc. Acá arriba tenemos blog, cuaderno de notas. ¿Qué es cuaderno de notas? Bueno, en un juego. Quiero agarrar y, y anotar algo. Aceptar. Y digo, bueno, con rojo. Hola, pibes. Gamers. ¿Eh? Miren lo que puede hacer esta consolita. ¿eh? Salir. Amigos. Lista de amigos. Importante. Acá está toda la lista de amigos. Y cuando algún amigo está en línea podemos poner qué juego es favorito. Miren lo que podría haber hecho la, la Switch, ¿no? En el menú y en el, el perfil de amigos. Cuando estoy online, que ahora como estoy conectado ahí arriba lo van a poder ver. En cualquier momento mi mi, mi, mi va a dar vuelta, va a hacer whip, Y se va a poner esto en naranja. Y voy a estar conectado. Y así le voy a aparecer a mis contactos cuando... Quieran jugar. Y acá están todos los contactos que tengo. Hay algunos que son suscriptores. Lo van a ver. Enrique. Fentanil. Neón. Cada uno con su mi. Si viésemos alguno jugando. No sé por qué no conectó internet ahí arriba. Pero bueno. Si viesen alguno jugando. Aparecería en naranja. Y puedes poner el título que quieras. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito. Bueno, vamos a poner que la plaza mi. 
Entonces ahí arriba me figura que la plaza Mi es mi favorita. Bueno, esto es de amigos, ¿no? Después, mensajes de notificaciones. Navegador de internet. Y esto que ya no funciona, que es el Miverse, como tenía la Wii U. Tenía un modo de envío de cartas también, que es muy importante. Está muy bueno que mandas cartas a tus amigos. Después, ¿qué tenemos? Registro de actividad. Registro de actividad. En la Switch, ¿qué tenemos en la Switch normalmente? ¿Cuántas horas jugamos a tal y cuál juego? Bueno, acá tenemos cuántos pasos hicimos, cuántos programas usamos. Mi colección. Mi colección es un libro personal donde te van agregando todos los iconos todos los iconos de los juegos que fuiste jugando y en cada uno te dice toquemos, no sé eh, cerca. este lo jugué el mitopía lo jugué 25 horas 52 minutos empecé tal día, lo terminé de jugar la última vez tal día Clasificación, clasificación, el juego que más jugué de todos fue el Mario Kart, le metí 84 horas, empecé el 2017, la última vez fue el 20 del 4, todo así, espectacular, espectacular, todo en esta consolita chiquitita de bolsillo. Cerramos, pim, pim, nos llevamos, el bolsillo y ya está. Impresionante, yo la amo, para mí la consola 3DS no hay con qué darle, la Switch no tiene con qué darle en portabilidad, batería y demás, por eso les estoy mostrando todas las funciones que tiene. La tienda, que todavía anda la eShop, yo tengo original, la tengo toda pirateada, así que no hay problema. Cámara de fotos. Cámara de fotos. Y les voy a mostrar la cámara de fotos. Graba videos y tiene cámara de fotos. Sí, 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 ok. Vamos a hacernos una selfie. A ver. Si sí, podemos hacer... Cámara interior, ahí estoy, miren, hola, hola, estoy grabando, espectacular como se ve, ¿no? Miren, ahí estoy, con el celular, vamos a salir. Acá en este país no funciona, pero tenemos el Nintendo Zone. y tenemos para jugar modo descarga, que si un amigo tiene el Mario Kart y nosotros no lo tenemos... Podemos jugar con el cartucho de nuestro amigo y nosotros jugar en modo descarga. Modo foto de Mario, que te puedes poner un sombrerito con Mario. La creación de los Mi, miren acá cómo se interactúan con los Mi. Y acá vamos a pasar después esto al fuerte de esta consola, que es la Plaza Mi. Estos son todos los Mi que tengo yo. Hacemos zoom, ahí estoy yo. Bueno, hola. <ríe> Podemos elegir el color de la ropa, absolutamente todo. ¿Y para qué es esto? Esto es para la Plaza Mi. El fuerte de la 3DS. Como vieron acá arriba, acá, aparecieron unas moneditas. Uno puede, a medida que vas caminando, con la consola en el bolsillo, en el bolso, en donde sea, vas juntando monedas a, a, a la vez que vas haciendo pasos. Máximo 10 monedas por día podés conseguir. Con esas monedas, las podés canjear por turnos de juego en los juegos que vas a ver acá adentro de la plaza Mi y también las consolas hacen street pass yo voy a estar dejando la otra consola que tengo acá a ver si hace street pass se debería tener que poner lucecita verde acá lucecita verde acá cuando hagan street pass las dos consolas no sé si va a pasar pero puede pasar en este caso yo ya lo había hecho por las dudas para el video el street pass con la consola que tengo acá pero un día anterior, así que me puede saltar ahora tranquilamente. Nos hemos cruzado 228, soy Belita, de donde vengo de Florida, mi cumpleaños. Y con esta vez nos hemos encontrado, obviamente como es mi consola. Podemos personalizar todo, los globitos, los diálogos, los gorros, qué juego usé, qué juego no usé. A esta altura, como ya 3DS ya tiene mucho tiempo. Se fueron agregando un montón de juegos y demás. Al principio estaba peladito y solamente tenía... Acá están los juegos, acá abajo. Solamente tenía el de buscar esto, estampas y el de este. Nada más, nada más. Después se fueron agregando todos estos juegos que ven viendo que son de contenido pago. Yo lo, los compré porque me pareció que estaban muy buenos. 
Acá arriba, ¿qué ven? Acá arriba se van juntando todos los personajes con los que nos hayamos cruzado a lo largo y ancho de este mundo. Cada uno tuneando a su personaje y poniéndole el gorrito que va desbloqueando a medida que va jugando estos juegos. Se pueden comprar con, con cupones que los mismos juegos te los van dando a medida que vas consiguiendo logros. Y lo mismo los globos de los diálogos que aparecían antes cuando me crucé con Belita que está acá. Tenemos los paneles en tercera dimensión. Porque acuérdense que esta consola tiene 3D. Obviamente que si lo aplico no lo van a poder ver ustedes. Pero están todos... No saben lo que es ver esto en 3D. ¿Cómo desbloqueamos esto? Esto se desbloquea de la siguiente manera. Ahora les voy a mostrar. Pero quiero completar esto. Mapa Street Pass. Mapa Street Pass. ¿Qué es Mapa Street Pass? Bueno, de la región de Estados Unidos me encontré con gente de seis regiones distintas. De España, de una sola región. No hay mapa de Argentina. De Canadá, tantas. De Estados Unidos de América, tantas. De España, bueno. Podemos seleccionar también... Cumpleaños, esto es un agregado, es bueno. La gente puede asumir poner que cumpleaños, cuando cumpleaños. Entonces, bueno, me crucé con alguien que cumple el 5 de mayo, me cumple el que cumple el 2 de enero. Entonces, acá hay logros y estos logros dan cupones. Esos cupones, cuando cumplimos, no sé, marqué 50 cumpleaños, me sale un cupón que lo puedo cambiar por gorritos acá, donde dice casete de cupones, que es lo que le mostré al principio. Después, los VIP. Puedes agregar a la sala VIP a tus amigos, que son más amigos tuyos, personales. Si los querés tener más a mano, y no tenerlos en el montón de ahí arriba. Logros, logros, logros del juego, de los juegos en sí. Voy desbloqueando todos los logros. Música, banda sonora, museo. En el museo guardas a todos los juegos que ya los completaste. Configuraciones y actualizaciones. Y en el perfil de uno, nos dice Fabián. Vemos al mí, ahí vemos cuántas personas dijeron que, geni que soy genial, de dónde vengo, qué me gustan, si me gustan los perros, las ficciones, sueños, mi cumpleaños, mis emplazas y encuentros stripas. Todos esos datos. Y ajustes mí es cambiar a mí, este es para si quiero cambiar a mi mí por alguno de los que están a, que les había mostrado antes, cambiar sombrero. Todos los sombreros que hay. Miren, impresionante, hay un montón para desbloquear, hay millones. De Donkey Kong, de Zelda, de lo que se les ocurra. De las consolas, 1964. Tomate, ananá. De lo que se les ocurra. Yo me voy a dejar de la ananá. Cabeza de ananá. Bueno. Y también podemos modificar el saludo. Puedo cambiar acá con el tecladito. Y después las expresiones de mi mi. Estoy triste, estoy contento, salto, vamos a dejar esta. Y después el globo, en vez de ese, de Samus, el de Bowser. Hay muchos para desbloquear, obviamente. El de Cartuchito. Vamos a dejar este. Entonces después cuando crucemos stripas con alguien, va a aparecerle eso. Ahora, acá se enfila, que es los que nos vamos encontrando. Bueno, ahora jugar. ¿Qué pasó? Nos encontramos con Belita. Acá, ¿no? ¿De qué nos sirve el color de la camiseta? ¿De qué nos sirve encontrarnos con Belita? Bueno, ponemos jugar. Y vamos a buscar estampas. Primer juego. Buscar estampas. Nos permite que Belita nos dé una estampa. No tiene ninguna, obviamente, porque ya con ella me crucé millones de veces. Pero nos da una estampa. Si ella nos da una estampa, nos da un cuadradito de estos. Al tener todos los cuadraditos de, un, de una estampa, vemos la estampa completa en movimiento en 3D. Hasta que no la completemos toda, no vamos a poder tenerla. Miren todo lo que hay para desbloquear. Miren si no tienen ganas de caminar para desbloquear todas estas zarpadas imágenes. ¿Mm? Y si no, con moneditas, aunque no te cruces con nadie, con moneditas del juego las puedes conseguir. Rescate mí. Está el 1 y el 2. Acá dan gorritos muy buenos. Y nos tenemos que rescatar a la princesa que soy yo con peluca. Y tomando distintos caminos. Todos esos caminos en, 
en gris, en marroncito oscuro, ya los pasé. Entonces, ¿qué pasa? Velitas nivel 7. Cada personaje, cada vez que te lo cruzas una vez, es nivel 1. Te lo cruzas dos veces, es nivel 2. Te lo cruzas tres veces, es nivel 3. Y así hasta nivel 7. 7 es máximo. Aunque te lo cruces 100 veces, más de 7 no va a pasar. Entonces, Velita nivel 7. ¿Y qué pasa? Tiene magia. La magia, como Belén es azul, Velita es azul, tiene magia de agua. Entonces, lo golpea con magia de agua. Si fuese de fuego, con remera azul, eh, roja, lo golpearía con fuego. Si fuese de violeta, lo envenena. Y así. Entonces, bueno, me crucé con ella, me sirve para eso. Si yo quiero comprar más héroes, me voy acá y con monedas del juego, puedo comprar héroes, comprar hasta 1, 2, 3, 10, lo que sea. Y me ayudan a pasar la aventura. Y así con todos los juegos, todos. Está este de autitos, de mil carreritas, está este de corredor de bolsa, este de preparar comida, de un ninja, de una exploración, de naves, de flores... De tierra pro tijera, este que es la mansión del terror, uno de pesca y uno de zombies. Todos estos juegos hay que pasarlos. Y cuando lo pasás y lo completás al 100% te da un casco especial, o sea un gorrito especial. Y te pone esta medallita acá arriba, significa que lo completaste todo, todo, todo. Entonces ya lo puedes guardar en museo. Acá abajo pueden ver que el de la bolsa lo tengo con la estrellita. Y el de las flores lo tengo en la estrellita. El resto todavía no. Entonces, bueno, vamos a elegir uno al azar para no hacer tan largo el video. Vamos a elegir este, que es rápido, para que vean cómo es el juego. Tipo piedra pero tijera, uno elige su ejército. Querés ser del futuro, querés ser samurái o querés ser soldados comunes. Entonces, bueno, elegimos conquistar al mundo. ¿Y qué pasa? Que aparece Belita ahí. Es porque nos cruzamos con ella. Si nos cruzamos con otras 10 personas en Street Pass, aparecerían otras 10 personas acá atrás. ¿No? Le vamos a contratar soldados. Acá abajo. Puedo contratar soldados. Y con estos soldados. Si contrato, no sé. 1800 soldados. Pongo que sí. Me saco 10 monedas. Y ahí se nos suman. 1800 soldados. Y ahora contratamos por 5 monedas más. 720 soldados más. Y vinieron 700 soldados más. Y si quiero... Por 15 monedas, 4.500 soldados, compro 4.500 soldados con monedas. Y vuelo para atrás, ¿y qué van a ver ahora atrás mío? A Belita y a los que compré, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conquistar al mundo. Me veo yo ahí. Conquistar al mundo. ¿De qué trata esto? Es como un tel. Primero... Cada vez que te cruzas con alguien, te va a desafiar antes de darte ejército. En este caso, Belita. El ejército de Belita es 11.647 soldados. El mío tiene 902.439. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La retamos o rendimos plesía? Rendimos plesía si sabemos que no le vamos a poder ganar. Pero como sabemos que le vamos a poder ganar, le ponemos retar batalla. Entonces, le ganamos y si le ganamos, nos va a dar un poquito de sus soldados para nuestro ejército. Por eso es importante cruzarse con gente y poder ganarle, ¿no? Acá como tenemos mucha ventaja, nos dice que cualquier movimiento que hagamos, le vamos a ganar. Así que elegimos, esto es piedra pero tijera al azar. Si yo tiro esto, no es tan al azar igual porque abajo aparecían números, pero... El porcentaje que toque siempre va a ser mayor, no voy a poder perder. Porque es demasiado diferencia. Yo acá la estoy atacando con... 456.000 y ya con 100.000 Obviamente que me, me mato a la mitad del ejército Porque ella eligió tijera y yo elegí papel justo Y bueno, ahí Belén me agregó 8.000 y pico de soldados Soldados encontrados, tantos Estos son los que pagué Se me suman directamente sin pelear porque los compré Tres aliados, 15.000 Aumentó mi ejército y ahora vamos a lo que nos compete, que es conquistar el mundo. ¿Cómo conquistamos el mundo? Ese es nuestro castillo. Y lo podemos ir subiendo de nivel a medida que vamos jugando. Uno empieza acá, en su castillo, y a medida que vamos consiguiendo ejército, tenemos que conquistar este, después 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 así, hasta este es el último. Que necesitas para ganarlo un millón de soldados, y yo tengo 900 y pico, o sea que no voy a poder pelearle hasta por el momento. Que les voy a poner a invadir país para que vean cómo es. ¿Ves? 
y me pide, acá está, 1.300.000 y yo tengo esto. Obviamente que voy a perder, es muy probable que pierda. Entonces lo que voy a hacer es, va a tallar luego, junto más monedas, junto más soldados y le, y le compito. Si le gano, me gano un casco de para el personaje mí como logro y lo voy a tener acá en el, en el menú. Así que bueno, esto es un resumen más o menos de la 3DS. Todavía no hicieron Street Pass, no entiendo por qué, porque está prendida. O sea, está prendida, acá la ven. Pero bueno. Después los juegos, los cartuchitos que después vamos a ir viendo. Y en otros videos, si les gustó el, el análisis de lo que es la Plaza Mi, si les gustó este, la 3D, si quieren seguir viendo juegos de esta apasionante consola, van a ir viendo que no solamente las monedas sirven para la Plaza Mi, sino que sirven para juegos como el Smash, y otros juegos para comprar como el Kirby, para comprar eh, cosas en el juego. Eh, el Street Pass también sirve para desbloquear cosas en los juegos como el Mario Kart y demás. Y después tener un montón de juegos. Este juego lo van a conocer. Salió primero para 3DS. Después lo pusieron para Switch. Tiene giroscopio. Tiene realidad aumentada. Tengo un montón de juegos para mostrarles. Tengo Pokémon de Game Boy. En fin. Así que bueno. Este fue un, un análisis. El primer video de la serie nueva que voy a estar haciendo. De probando juegos en Nintendo 3DS. Espero que les haya gustado. Coméntenlo si fue así. Likeenlo si fue así. Así me motivan a seguir haciendo videos de esta serie. Espero que les haya gustado, suscríbanse a los nuevos por favor, recuerden suscribirse, vamos a traer a nuestro famoso amigo el papelito de suscríbete campeón, así cada vez somos más pibes gamers, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Ahora sí va a ser de un juego en particular, vamos a elegir un juego, el formato va a ser así, un juego probando Mario Kart 7 para Nintendo, para Nintendo 3DS, otro video va a ser probando Smash Bros para Nintendo 3DS y así con toda la colección de juegos que tenga, hasta que me dé. Y paralelamente seguimos con todo lo otro del canal. Pero bueno, es una nueva serie que, que me gustó implementar. Y no tengo ningún video de estos hasta el momento. Espero les haya gustado como les dije. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos.